。大家好，我是小颖。今天我们用这两个苹果来做好吃的。首先在苹果里加入清水，再加一勺盐，然后把苹果搓洗干净，因为我们要带皮吃。再把清洗干净的苹果切片，不用太薄，像这样就可以。再切条。最后切成苹果丁，苹果丁大概四百克左右。切好之后装入大碗中，再打入两个鸡蛋，然后根据自己的口味加适量的白糖，充分搅拌均匀，让每粒苹果丁都裹上鸡蛋液，然后少量多次加入糯米粉，一边加一边搅拌，搅拌成这样就可以啦。感觉搅拌起来非常的有阻力，搅不动。这里一共加了一百八十克糯米粉，然后用手先团成丸子，再把它滚圆。滚圆之后，再用掌心把它压扁。这样我们一个小饼就做好啦。全部都做好，放一旁备用。再准备一颗鸡蛋，打入盘中。然后用筷子把鸡蛋搅散，放一旁备用。再准备适量的面包糠，倒入盘中。然后取一个小饼出来，先裹上一层玉米淀粉，再裹上一层鸡蛋液，最后再裹上一层面包糠。全部都做好，装入盘中备用。电饼铛或者是平底锅，开小火预热刷油，再放入做好的饼皮，开小火慢慢煎，煎一分钟左右，然后盖上焖两分钟。两分钟之后再给它们挨个翻面。现在就已经能闻到淡淡的苹果清香了。然后盖上再焖两分钟。哇，好香啊！淡淡的苹果清香。然后重复方面，煎至两面金黄，表面酥脆。小饼全部都微微鼓起，然后用铲子摁压，有弹性，不塌陷，就已经熟啦。美味的苹果鸡蛋饼就做好啦。表面金黄酥脆，里面软糯香甜，咬上一口，还有香甜的苹果颗粒，真的是非常好吃。我们掰开来看一下，里面满满的都是苹果粒，有苹果的香甜，还有糯米的软糯。放平底锅里煎一煎，做法也是非常的简单，用它来当早餐也是香甜可口，十几分钟就能搞定，简单又美味。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。